ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకట చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వికీ ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ సందీప్ ఒక ప్రశ్న అడిగాడు అది న్యూటన్ స్లాస్ మీద మనం ఒకసారి విందాం దానికి సమాధానం చెప్పు ఓం నమస్తే వెంకట సాగంటి గారికి నా పేరు సందీప్ నేను శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అయితే నాకు న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లాలో ఒక సందేహం అయితే ఉంది అయితే మనం న్యూటన్ ఫస్ట్ లాని దాన్ని ఉటంకిస్తే న్యూటన్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఎ బాడీ ఇన్ రెస్ట్ ఆర్ ఎ బాడీ ఇన్ మోషన్ విల్ ఆల్వేస్ స్టే ఇన్ ద సేమ్ కండిషన్ అండ్లెస్ యాక్టెడ్ అప్ ఆన్ బై బై ఏ ఫోర్స్ అని న్యూటన్ ఫస్ట్ లాలో ఉంది అంటే ఒక వస్తువు చలిస్తున్న వస్తువు ఆపోజిట్లో ఏదైనా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే కానీ ఆగదు అని మరియు చలించకుండా ఉన్న వస్తువు కదలాలి అంటే ఏదో ఒక ఫోర్స్ కావాలని న్యూటన్ చెప్పడం అయితే జరిగింది అయితే మనం ఇంకో సిద్ధాంతం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని కానీ ఉటంగిస్తే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారం ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేట్ అండ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్ అని చెబుతుంది అయితే మనకి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సిద్ధాంతం నుంచి మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే ఎనర్జీని మనం స్టోర్ చేయలేము ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి మా మారుతూనే ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాటరీని కానీ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే బ్యాటరీలో ఉన్న ఎనర్జీ కొన్ని నెలల తర్వాత కానీ సంవత్సరాల్లో కానీ మొత్తం కోల్పోతుంది అలానే మనం ఏ అబ్జెక్ట్ని తీసుకున్న ఒక వేడిగా ఉన్న అబ్జెక్ట్ని ఇన్సులేషన్ ఉన్న బాక్స్లో పెట్టిన అది కూడా తన శక్తిని కోల్పో కోల్పోతుంది అయితే మనం న్యూటన్ ఫస్ట్ లాని మళ్ళీ చూస్తే మనకి అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కదులుతున్న వస్తువు కదులుతూనే ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అంటే కదులుతున్న వస్తువు కదలడానికి కారణం మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ అయితే దానికి కొంత కైంటిక్ ఎనర్జీ అంతే వచ్చింది అయితే తనకు వచ్చిన కైంటిక్ ఎనర్జీ అని అది ఎప్పటికీ కోల్పోదని న్యూటన్ ఫస్ట్ లాలో న్యూటన్ చెప్పడం అయితే జరిగింది ఇది ఎంతవరకు నిజం అసలు వేరే ఒక ఫోర్స్ అంతే అంటే ఆపోజిట్గా ఆబ్జెక్ట్కి ఒక డ్రాగ్ కానీ అంటే అది ఘర్షణ రూపంలో వచ్చిన ఫోర్స్ కానీ లేదా ఆబ్జెక్ట్ వెళ్ళి వేరే ఆబ్జెక్ట్కి గుద్దుకొని అంటే ఒక గోడని గుద్దుకొని ఒక బంతిని గోడ మీదకి వేసేటప్పుడు గోడని గుద్దుకొని ఆగడం ఇలాగా ఆపోజిట్ ఫోర్స్ కాకుండా తనంతటి తానుగా ప్రతి వస్తువు శక్తిని కోల్పోతూ ఉంది సృష్టిలో ఎందుకంటే శక్తి అనేది ఒక రూపం నుంచి ఇంకో రూపంకి మారుతూ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమైందంటే ఎనర్జీ కెన్ నాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ న్యూటన్ మాత్రం తన మొదటి సూత్రంలో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లో ఆఫ్ మోషన్లో ఒక వస్తువులో ఒక వస్తువుని మనం కదిపినప్పుడు దాంట్లో నిరంతరంగా కోల్పోకుండా శక్తిని ఉంచొచ్చని అతను చెప్పడం అయితే జరిగింది సో ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ చెప్పగలరు విన్నారు కదండి అది ఆయన సమస్య ఏంటంటే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ప్రకారము ఒక వస్తువు గనక దానికి మోషన్ ఇస్తే అంటే దాన్ని కొంత వేగంతో పంపిస్తే అది అదే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి అలానే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారము ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా మారుతూ ఉంటుంది అని ఆయన యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అని నేను ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ బంతి ఉంది అనుకోండి ఇది రెస్ట్ లో ఉంది ఈ గ్రౌండ్ మీద రెస్ట్ లో ఉంది సో అది రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది ఎప్పటిదాకా రెస్ట్ లో ఉంటుంది అంటే అన్లెస్ ఎ నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ నెట్ ఫోర్స్ అంటే మీకు రెండు వైపుల నుంచి ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఒకటి గ్రేటర్ అయితే కనుక అది ఆ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఆ డైరెక్షన్ వైపు మోషన్ ఉంటుంది అనమాట అలానే రకరకాల డైరెక్షన్ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి వాటి యొక్క టోటల్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ తీసుకొని అది ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ఆ బంతి కదులుతుంది లేకపోతే కదలదు ఇప్పుడు దీని మీద ఫోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదా ఈ బంతి మీద అంటే మీకు కనిపించని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి రెండు ఒకటి ఏంటంటే గ్రావిటీ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సర్ఫేస్ దీని మీద నార్మల్ ఫోర్స్ అంటారు వర్టికల్ గా అప్పు ఉంటుంది ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయి కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ ఈ జీరో సో నెట్ ఫోర్స్ జీరో ఉంటే కనుక అది కదలదు సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే అలానే ఈ బంతి కింద ఉన్న బంతి కదులుతోంది సే మీరు కనుక ఒక పది మీటర్స్ పర్ సెకండ్తో వేగంతో వెళ్తోంది అని అనుకుందాం కాసేపు సో అప్పుడు ఆ స్పీడ్తో వెళ్తుంటే అదే స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉండాలి కానీ ఒకవేళ ఏదైనా ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ ఉంటే దాని మీద 
అప్పుడు అది స్పీడ్ తగ్గడము పెరగడము చేస్తుంది అంతేకాకుండా డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ చేసుకోగలుగుతుంది డిపెండింగ్ దాని ఫోర్స్ మీద ఆధారపడి ఇప్పుడు చూడండి ఈ బంతి మీద మీకేం ఫోర్సెస్ కనిపిస్తున్నాయంటే మీరు మళ్ళీ చెప్పేస్తారు ఇప్పుడు గ్రావిటీ కిందకు ఉంది పైకేమో నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంది సర్ఫేస్ అప్లై చేసే ఫోర్స్ అంది ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఈ పైకి కానీ కిందకు కానీ అది కదలదు ఇప్పుడు ఈ యారో మార్క్ ఉన్న డైరెక్షన్ లో అది మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి దానికి ఆపోజిట్ లో ఏదైనా ఫోర్స్ వస్తే అప్పుడు అది స్లో అవుతుంది అదే ఉన్న డైరెక్షన్ లోనే ఫోర్స్ వస్తే యాక్సలరేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది దేనికి మనకి ఈ బాల్ కి తర్వాత ఈ కింద గ్రౌండ్ కి సో ఫ్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఉంటుంది అప్పుడు అది స్లో డౌన్ అవుతుంది అనమాట అలానే మీరు కనుక దేనన్నా కర్రతో కానీ దేనితో కానీ దాన్ని పుష్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అది వేగం ఎక్కువ లేదు ఇంకో డైరెక్షన్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది డైరెక్షన్ కూడా మారచ్చు ఇవన్నీ అవుతాయి అనమాట ఇవన్నీ మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చూస్తున్న విషయాలు ఇందులో గొప్ప విషయం ఏం లేదు అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీరు చిన్న పిల్లవాడిని తీసుకోండి ఐదేళ్ల పిల్లవాడిని తీసుకోండి అతనికి న్యూటన్స్ లాస్ తెలియదు ఏం తెలియదు అతనే న్యూటన్స్ లాస్ చెప్పేస్తాడు కదా ఎలా అంటే అబ్బాయిని చూపించి ఒక టేబుల్ మీద ఒక వస్తువు పెట్టి వేరే రూమ్లోకి అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళాయి తీసుకెళ్ళి ఆ వస్తువుని తీసుకురామని చెప్పండి ఆ అబ్బాయి గబగబా వెళ్ళి ఆ టేబుల్ మించి ఆ వస్తువుని తీసుకొని వస్తాడు ఇప్పుడు అబ్బాయికి ఎలా తెలుసు ఆ టేబుల్ మీద ఆ వస్తువు అక్కడే ఉంటుంది కదలకుండా న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా దాని మీద ఏం ఫోర్స్ పని చేయకపోతే అది అక్కడే ఉంటుందని అబ్బాయికి తెలుసు అంటే ఫోర్స్ అన్న విషయం మైండ్లో రాదు ఇంకేమీ రావు కానీ ఆ వస్తువు అక్కడ ఉంటుంది అలానే మీరు ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళని ఈ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళని ఎవరన్నా సరే మీరు మీ ఇంటికి మీ ఇంటి నుంచి మీరు ఒక షాప్ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మీ ఇంటికి పంపించండి అది ఎక్కువ దూరం లేకపోతే వాళ్ళు మీ ఇంటికి తిన్నగా రాగలుగుతారు ఎందుకంటే కొన్ని గుర్తులు పెట్టుకుంటారు సో వాళ్ళు ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారు కుడి వైపు తిరిగాము ఎడమ వైపు తిరిగాము ఇలా గుర్తు పెట్టుకొని ఆ ఒక కుడి ఒక ఎడమ తిరిగితే అక్కడ ఉంటుంది ఇల్లు అని వాళ్ళకి తెలుసు ఎలా తెలుసు ఇల్లు అక్కడే ఉంటుందని అది కదలదు కదా అని వాళ్ళకి తెలుసు కదలదని ఎందుకు తెలుసు అంటే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అది వాళ్ళకి ఇన్హరెంట్ గా తెలుసు కాబట్టి ఒక వస్తువు ఎక్కడన్నా పెడితే మీరైనా సరే ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువు పెడితే అక్కడే ఉంటుందని మీరు భావిస్తారు ఎందుకు ఎవరు తీసుకోరు అని ఎవరు పక్కన పెడదాం ఏ ఫోర్స్ అని అప్లై చేస్తేనే పడుతుంది లేదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది మీకు కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అది కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇది న్యూటన్ పెద్ద గొప్పతనం కాదు కదా అనుకోవచ్చు కానీ న్యూటన్ ఆ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి అతను గొప్పవాడయ్యాడు సరే అది న్యూటను మన కణాద మహర్షి నుంచి కొట్టేశాడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి థియరమ్స్ ఖచ్చితంగా అది ఇండియా నుంచి వెస్టర్న్స్కి వెళ్ళింది అందులో డౌట్ లేదు అందులో ఖచ్చితంగా అది వెళ్ళింది కాకపోతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నేను అడుగుతున్నాడు కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు అది విశేషం ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎనర్జీ కెన్ నీదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డెస్ట్రాయిడ్ అనేది ఆ స్టేట్మెంట్ ఇదివరకు పాత స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు కొత్త స్టేట్మెంట్ అంటే ఎనర్జీ అండ్ మాస్ టుగెదర్ కె నాట్ బి డెస్ట్రాయిడ్ అండ్ కన్సర్ ఐ మీన్ ఆర్ క్రియేటివ్ అంటే ఏంటి ఒక మాస్ ఉంది ఒక ఎనర్జీ కొంత ఉంది ఈ రెండింటిని కలిపే అనుకుంటే ఎంత ఉంటుందో అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందని చెప్తాం అయితే మాస్ ఎనర్జీ ఎలా కలుపుతాం కలపలేము కేజీలు లీటర్లు కలపలేము కేజీలు కేజీలే లీటర్లు లీటర్లు కాబట్టి మనం ఎలా కలుపుతాము అంటే మాస్ ని ఎనర్జీ కింద చూపిస్తాం ఐన్స్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్ తో అనమాట చూపించి ద ఆ ఎనర్జీ రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ అంటాం అనమాట అది హాఫ్ ఎంసీ స్క్వేర్ అని వేస్తాం అది అది రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ సో ఆ రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ప్లస్ దానికి ఉన్న ఏదన్నా ఎనర్జీ ఉంటే అది ఆ రెండు కలిపితే టోటల్ ఎనర్జీ సో ఇది మనకి బాగా తెలియాలి అయితే ఇప్పుడు మనకి ఐన్స్టీన్స్ తీరి దాకా వెళ్లకుండా మనకి జనరల్ న్యూటన్స్ లాస్ లో ప్రకారం చూస్తే ఎనర్జీ ఇస్ కన్జర్ నో డౌట్ అయితే ఇప్పుడు అతను బ్యాటరీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా అడుగుతూ బ్యాటరీలో ఛార్జ్ మెల్లగా డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది కదా అంటే అవును అవుతుంది ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అంటే ఎనర్జీ పోయినట్టు కదా అవును పోయినా వేరే చోటకి వెళ్తుంది అయితే కంటిన్యూస్ గా పోదు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎనర్జీ పోదు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ మీద ఒక వస్తువు పెట్టారు అనుకోండి అది భూమి నుంచి ఒక మీటర్ ఎత్తులో ఉంది అనుకోండి దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అలానే ఉంటుంది ఎక్కడికి పోదు
ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇతను ఒక బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టాడు ఎక్కువ పెట్టేటప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలాస్టిక్ స్ట్రింగ్ అనమాట అంటే అది మీరు రబ్బర్ బ్యాండ్ సా రబ్బర్ బ్యాండ్ ఇట్లా సాగ తీసి వదిలిపెట్టి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అది అనమాట సో ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుందండి సో దాంతో ఎక్కువ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాణము ఇట్లా పట్టుకున్నాడు పట్టుకున్నంతసేపు దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఒక్కసారి వదిలేస్తే ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్ దాన్ని పుష్ చేస్తుంది కాబట్టి అది కైనటిక్ ఎనర్జీ గేనే వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఈయన ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ న్యూటన్స్ లా ప్రకారం ఒకసారి వదిలినప్పుడు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి కదా కరెక్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేనంతసేపే నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేకపోతే అది వెళ్తూనే ఉంటుంది మరి బాణం ఎందుకు కింద పడుతుంది గుర్తు ఆకర్షణ మూలంగా అది మనకి కణాద మహర్షి కూడా చక్కగా ఆయన వైశేషిక దర్శనంలో చక్కగా చెప్పాడు ఆ విషయాన్ని అదే విషయాన్ని మనం న్యూటన్ శ్వాస్ లో కూడా నేర్చుకున్నాం సో ఆ బాణం వదిలినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కానీ గురుత్వ ఆకర్షణ శక్తి మూలంగా అది కింద పడుతుంది సో అలా కిందకు వచ్చేస్తుంది అలానే ఇక్కడ కూడా చూడండి రైట్ సైడ్ బొమ్మలో ఒక మాస్ ని ఒక స్ట్రింగ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ సెంటర్ లో ఉందనుకోండి దాన్ని ఒక పక్కకు తీసుకెళ్లి వదిలిపెడితే అది ఇలా కిందకు వచ్చి మళ్ళీ ఇటువైపు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు వచ్చి ఇట్లా అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కిందకు వచ్చేటప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ కింద మారుతుంది మళ్ళీ ఆ కైనటిక్ ఎనర్జీ సాయంతో ఇక్కడికి ఈ సి దగ్గరికి వెళ్ళి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మారుతుంది ఏ టు బి బి టు ఏ ఏ టు సి ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది ఎప్పటిదాకా అంటే ఎనర్జీ లాస్ అవ్వనట్టు మటుకు ఎనర్జీ లూజ్ ఎట్లా అవుతుంది ఫ్రిక్షన్ మూలంగా అంటే ఈ వస్తువు గాలిలో కదులుతున్నప్పుడు గాలి యొక్క ఫ్రిక్షన్ మూలంగా కూడా దాని యొక్క వేగం తగ్గుతూ మెల్లమెల్లగా రెస్ట్కి వచ్చేస్తుంది ఫైనల్ గా ఏ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది లేదు ఇక్కడ కనెక్షన్ చేసిన చోట ఫ్రిక్షన్ ఉండొచ్చు సో అక్కడ కూడా ఆ ఫ్రిక్షన్ మూలంగా కూడా అది ఆగిపోతుంది సో ఇది జరుగుతుంది సో ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ఎలా అవుతుంది ఫోర్స్ మూలంగా అవుతుంది అనమాట సో ఫోర్స్ ఉంటేనే ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఉంది ఎందుకు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది బ్యాటరీ బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అంటే ఏం లేదు దానిలో ఛార్జ్ లేకుండా అయిపోవడం అనమాట అంటే లోపల కెమికల్ ఏం చేస్తుందంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ సెపరేట్ చేస్తుంది అప్పుడు రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ లోకి ఆ ఛార్జ్ వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎక్స్టర్నల్ గా ఏదన్నా కనెక్ట్ చేస్తే అందులోంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కానీ ఏమీ కనెక్ట్ చేయకుండా కూడా ఒకమాట బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది ఎందుకు అయిపోతుంది అన్న ప్రశ్న వస్తుంది ఎందుకంటే దానిలో ఆ ఛార్జ్లు ఎక్కడో చోటుకి వెళ్ళాలి లేకపోతే అది కుదరదు సో గాల్లో కానీ దేనిలో కానీ ఏదైనా మెటీరియల్ కానీ తగిన మెల్లగా అది లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో గాలికి తగిలినప్పుడు కూడా కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏదైనా జరిగితే ఏదైనా గాలితో పాటు ఏమైనా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగితే అది లూజ్ అయిపోతుంది ఛార్జ్ సో ఇలా కూడా అవుతుంది అనమాట లేకపోతే గాలి దాన్ని ఒక మాట తీసుకుని వెళ్ళచ్చు వెళ్ళచ్చు ఇది కూడా జరుగుతుంది సో ఇట్లా ఛార్జెస్ డిశ్చార్జ్ అయిపోతాయి అనమాట ఆ స్కోప్ ఉంటుంది ఇంకా లేకపోతే ఏదైనా వస్తువు తగిలినప్పుడు లేకపోతే ఆ వస్తువు ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ మూలంగా జరుగుతుంది లోపల కంటిన్యూస్ గా అది ఫోర్స్ అని సెపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటారు దాన్ని సెపరేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే అది కెమికల్ రియాక్షన్ ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ తో జరుగుతూ ఉంటుందో టైమ్ లో అది ఆ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా మనకి ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు సందీప్ నీకు తెలవాల్సింది ఏంటంటే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా లో ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది వస్తువుకు ఒక విలాసిటీ ఇస్తే అదే విలాసిటీతో వెళ్తుంది డౌట్ లేదు అందులో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇస్తే ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంతా వెళ్తూనే ఉంటుంది కానీ గాల్లో వెళ్తున్నప్పుడు గాలి యొక్క ఫ్రిక్షన్ దాని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది గాలి అపోజ్ చేస్తుంది సో తగ్గుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా గ్రావిటీ ఉంటుంది గురుత్వాకర్షణ ఉంటుంది అది కూడా అందుకే నేను సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే రాకెట్ ని పంపించేటప్పుడు స్పేస్ లో సపోజ్ మూన్ మీద పంపిస్తున్నాం అంటే సో మనకి భూమి ఆకర్షణ శక్తి దాటిన తర్వాత దానికి ఇంజన్స్ ఆఫ్ చేసేస్తారు ఎందుకంటే అప్పుడు దానికి ఆ వేగం ఉంటుంది ఆ వేగం ఇంకే ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయకపోతే అదే వేగంతో వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ చంద్రుడి మీద పంపిస్తాం అనుకోండి సో అక్కడ దాకా ఇంజన్ ఆన్ చేసి అక్కడ ఆఫ్ చేస్తే చంద్రుడి యొక్క ఆకర్షణ శక్తి దాన్ని పుల్ చేసేస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది సో చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మళ్ళీ అది అది వెళ్తున్న డైరెక్షన్ లోనే కాస్త రాకెట్ ను ఫైర్ చేస్తే అంటే ఏంటంటే అటువైపు దాన్ని ఫైర్ చేస్తే రాకెట్ లు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తే అది మెల్లగా స్లో డౌన్ అవుతూ దాని చుట్టూ తిరుగుతూ మెల్లగా దానికి కంట్రో
కానీ అది వాళ్ళు ఎక్కువగా మండించకుండా ఇంధనాన్ని దాన్ని జాగ్రత్తగా దాన్ని భూమి చుట్టూ తిప్పుకుంటూ తిప్పుకుంటూ దాని వేగం పెంచుకుంటూ పోయారు సో అది పెరిగింది దాన్ని పంపించారు అనమాట సో దాని మూలంగా మనకి చాలా ఇంధనం తక్కువ ఖర్చు అయింది ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన విషయాలే సో ఇది ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళది సోలార్ ప్రోబ్ కూడా వీనస్ చుట్టూ తిరుగుతూ అమితమైన వేగం పుంజుకుంది అనమాట సో ఇవన్నీ మనకి తెలిసిన విషయాలు సో అట్లనే సన్ మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వేగం అవుతుంది సో ఇవన్నీ మనకి కొత్త విషయాలు ఏం కాదు అన్ని తెలిసిన విషయాలు సో ఎనర్జీ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇఫ్ ఎ ఫోర్స్ తప్పాలి చేంజ్ ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఒక వస్తువుని తీసుకెళ్ళి టేబుల్ మీద పెట్టామన్నాం దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది ఎందుకంటే భూమి నుంచి కొంత ఎత్తులో ఉంది అది బాగుంది అది ఎందుకు కదలదు మెదలు కానీ మీరు కొద్దిగా బల్లం నుంచి చివరి కొనాలు దాన్ని పూజ చేశారు అనుకోండి అలా కింద పడిపోతుంది కింద ఎందుకు పడుతుంది బికాస్ గ్రావిటీ ఉంది కాదు సరే ఇప్పుడు పుష్ చేసిన కొద్దిగా పుష్ చేస్తే చాలు అది వెళ్ళిపోయి పడిపోతే వేగం పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ బల్ల మీద పెట్టినప్పుడు దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్ట్ ఇంటు కనెక్టిక్ ఎనర్జీ అలా నేను ఒక బంతిని మీరు పైకి విసిరారు అనుకోండి పైకి విసిరిన కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది పైకి వెళ్తున్న కొద్ది అది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కింద మారుతుంది కొంత దూరం వెళ్ళి దాని వేగం ఎందుకు తగ్గుతుంది గ్రావిటీ ఇటు వైపు ఉంది పూల్ చేస్తుంది జస్ట్ లైక్ ఫ్రిక్షన్ అనమాట సో అది దాంతో ఏమవుతుందంటే స్లో అయిపోయి జీరో లాస్ట్ అవుతుంది అక్కడే ఉండిపోవచ్చు కదా ఉండదు గ్రావిటీ మూలంగా మళ్ళీ ఇటు వైపు రావడం మొదలు సో అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కనెక్టిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ ఇది దాని పరిస్థితి సో ఎప్పుడు కూడా ఒక వస్తువు దాని మీద ఫోర్స్ ఏది నెట్ ఫోర్స్ బయట ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయకపోతే అది హ్యాపీగా భూప్రపంచం అంతా తిరుగుతా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అర్త్ ఉంది అర్త్ దాని యొక్క అట్మాస్ఫియర్ తో సహా సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతా ఉంది దాని మీద ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేదా ఉంది సూర్యుడి యొక్క ఫోర్స్ అది కాకుండా వేరే ప్లానెట్స్ ఏమైనా యాక్ట్ చేస్తే స్మాల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి లేకపోతే అది సూర్యుడి చుట్టూ కంటిన్యూస్ గా తిరుగుతూనే ఉంది కొన్ని యుగాల నుంచి తిరుగుతూ ఉంటాం సో దాన్ని ఎక్కడ ఆపేవాడేవాడు లేడు కదా సో అది ఆపితే కనుక ఆటోమేటిక్ గా డెఫినెట్ గా దానిలో ఆ స్పీడ్ తగ్గడం పెరగడం జరుగుతుంది అది స్పీడ్ తగ్గడం పెరగడం జరిగినప్పుడు చాలా విపత్తులు జరుగుతాయి అనమాట ఎందుకంటే అది ఆ ఆర్బిట్ నుంచి వేరే ఆర్బిట్ లో మారుతుంది సూర్యుడి దగ్గర ఆర్బిట్ లో మారిందండి మారింది అనుకోండి కంటిన్యూస్ గా మారుతూనే ఉంటుంది అనమాట అది చాలా ప్రమాదకరం ఒకవేళ సూర్యుడు ఆర్బిట్ నుంచి కొద్ది దూరంగా షిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి కంటిన్యూస్ గా షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అది ఇంకా ప్రమాదం సో మొత్తానికి అయితే ప్రమాదం అయితే ఉంది సో న్యూటన్ ఫస్ట్ లా గాని దాన్ని ఉపయోగించే తీరు న్యూటన్ యాక్చువల్ గా అలా చెప్పలేదు కానీ మనము రాను రాను మనకి సైంటిస్టులు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు దాన్ని మార్చుకుంటూ దాన్ని మొత్తానికి ఆ కంటెంట్ అలానే ఉంచి మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తూ వచ్చారు సో ఇదయ్యా సందీప్ సంగతి సో నీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఒకవేళ నీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ప్రశ్న పంపించు నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకొక ప్రశ్న ఏదో పంపించు నేను దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఉంటానండి ఓ